physical education, health and sports sciences, Zaudian College of Rehabilitation Sciences. Uh, I would like to welcome you all in the webinar series hosted by Zaudian University. Taking this opportunity, I would like to thank uh, the management who has given us uh, opportunity to do this webinar, uh, especially uh, Mr. Sumaira Imran Faruqi, who is principal at Zaudian College of Rehabilitation Sciences, and Dr. Al Almas Farhan. Uh, she is a director, continuing uh, professional education, uh, Zaudian University. Basically, uh, the purpose of this webinar is to create uh, awareness among the individuals and uh, fitness trainers uh, in the metropolis. And uh, we would like to tell them that uh, while staying at home during this COVID situation, uh, how would you able to make yourself fit and uh, maintain your uh, healthy lifestyle? Uh, Zaudian College of Rehabilitation Sciences is offering uh, various courses and uh, diploma courses and undergraduate and postgraduate courses. Uh, our department is offering four years bachelor's of uh, physical education, health and sports sciences and two years associate degree in physical education, health and sports sciences. Moreover, uh, we are op offering a special uh, diploma which is diploma in fitness and training and uh, uh, for the uh, fitness trainers in the metropolis mr hakim ullah is the diploma in fitness and training coordinator uh, i would request miss uh, amas to share contact details of mr hakim ullah uh, with the uh, participants so that if anyone is interested in diploma in fitness and training so they will be able to contact mr hakim ullah and uh, uh, we will, we will be sharing the contact details of college in case you have any query regarding the programs we are offering. Uh, moving forward, I would like to introduce uh, today's instructor and uh, Mr. Tahmood Mahmood. Mr. Tahmood Mahmood is basically linked with Pakistan Cricket Board and uh, we are very much thankful that when we request him, uh, he always uh, uh, joins us or on board and we do many activities. We have already done a very successful workshop uh, previously. Today, we have a special training session and uh, uh, I would like to hand over the session to Mr. Tahmood Mahmood. Please. Hello everyone, Assalamu Alaikum. Uh, hope you have a good day. Thanks to Usman, bhai, Hakim, bhai, um, Ziauddin College of Rehabilitation Sciences and Sports uh, Science Department as well, that they have on board me Although we are at my place, uh, thanks to Usman, they have done such an introduction. Kaya. And the thing is, um, I also have done a fitness diploma, fitness training diploma from Zaudi University. Right now, I'm in strength and conditioning coach from Pakistan Cricket Board, uh, working as an associate member of the Sports Medicine Association of Pakistan, and also a visiting faculty in Zaudi University. Uh, Zaudi University, we have organized a workshop with Zaudi University, and we are also planning to do some uh, other courses as well. Uh, purpose of today's session, as uh, uh, earlier Usman Bhai said, that during the lockdown and COVID situation, uh, we all are quarantined at home. Uh, gyms are um, uh, not accessible. Uh, you are very lucky uh, enough that if you have a gym equipment or you have a space hai to work out, I am lucky enough that I have a setup that you are looking at that's in my home. So, this is all that I have in my home. That's why we are doing the workshop here. But there are a lot of exercises. What we can do at home, uh, jo without weights, uh, without equipment, or body minimal equipment, ke saath jo aap kar sakte So for that, we uh, have a webinar series, ye ek episode jo hai. Uh, we, are, we discussed that in the future, mein, uh, because we don't know the lockdown situation kab tak hai. So we will do this, um, this all things in the future as well. So today, we have... Obviously, obviously, Usman Bhai has given me a lot of because uh, lockdown can be lost, the gym is accessible, ho sakte hai, but as you know, coronavirus or this pandemic situation will not end now. And after this uh, lockdown situation, we don't know how much health awareness in your gym can be held or how much health and safety and safety precautions are taking place. For that, uh, uh, actually, I am at least at least accessible jo jo mere paas jagah hai mera setup hai main uske andar hi workout karunga i'm not going gym for a month or two because uh, mujhe pata hai ki yahan pe health awareness ya healthy precautions itne nahi liye ja rahe so today we are doing for you guys as well 
uh, we are doing some very basic um, exercises, but with the uh, protocol of the progression and the breakdown as well. Because uh, we, as we know, uh, squat, push-ups, lunges, or planks, they are the very basic exercises which you can do But uh, a lot of uh, clients or a lot of people ask me what to do after that. If we do these plank, push-ups, or squats, what is it after uh, as uh, we need weights or equipment so a protocol of progression ka, ke if you are done with your squats you can progress with the other uh, variations of squats as well if you are done if you are doing good in the plank if you are doing good with the push-ups they are the protocol of progression this is progress karke, uh, pro, uh, push-ups ki ya squats ki alag variations ko apply kar sakte and they are challenging enough so today we are doing push-ups, squats, lunges and plank, these four basic exercises but with the protocol of their progressions and the breakdown as well. You can say that many people who do basic push-ups or basic squats can't perform. So for that, they have a breakdown protocol and people who are doing good in the basic push-ups, basic squats or basic lunges, they have progressive protocols. I hope you all have the sound and video in the sink. Uh, I'll try to give um, a second of break so that if they don't have the sink in the sink, audio and video, so they can match it together. Okay? I just have a request to you guys, uh, have a paper or pen or something to write down these exercises. So if you have to do this exercise, so you have a data. Because we, um, naturally we do miss the data. So after that, we have to do basic uh, कि हमने और we doing the push-ups. So write it down. Uh, I'll try to uh, have this uh, data, uh, give this data to Usman bhai as well. So if you can share it with Other than that, write it on yourself. Okay? You're doing good? If you clear, if you have any problem, ho, you can have, uh, write it down in the comments. Usman bhai and uh, Hakim bhai will comments. Ko so we will repeat kar denge, the other things. Let me set this up. Usman bhai, all good? Yeah. All good? Okay. Okay, so the first thing is squats. Um, very basic, very regular exercise. Sabko, I hope ke ye karna aata ho. But I have seen a lot of errors. So I will try to explain this in the breakdown matter. So you will also easily understand. Just let me know if I am in frame or I am out of frame, so comment section can that push the message. So, then you guys will tell me. Okay. For squats, let me set up this here. For squats, if this is the best frame you can have, try to go down a bit, but first initiate the movement with the glutes and go back. Okay. You have to go back to the glutes and go back. And we are done with the end range. Just try to go down and squeeze yourself up. Okay. That's a, a proper squat. I'm doing three to four reps of squats. That's the basic squat we can do. All right. All right. Good focus. I'm doing four more squats. Four, three, two, one. This is a very basic movement. Sabko, uh, um, I hope ke sabko, sabko aati hai. I believe ke sabko iske baare mein pata hai ke watch squat. But the next question put in what after that? Ke agar hum squats kar rahe hain, to uske baad iski progression kya? Now if we do weed weights, all right. I'm repeating one more time. Squats. If anybody miss it, I'm just going down and back with my glutes and squeezing while coming up. All right. These are the basic squats. But if you are done, once you are done with the good squats, good squat form, you have squat uh, then people ask me what? Now you do There are so many progressive variations of squats which are challenging. So now we are doing that. Okay? Once you are done with the squats, now you can do the jump squats. Alright? You can have a squat and doing the jump. Let me show you once. If anybody missed it, uh, comment section me. I'll repeat this thing. So this is the first progressive variation of a squat. If you are doing good squats, you can add the jump squats in your fitness regime, your fitness uh, jo bhi aapka, uh, schedule. Uske baad, 
एक दफा रिपीट और जम स्कॉच वन मोर टाइम वेन वी आर डूइंग दिस जम स्कॉच एक्चुअली ये होती है वी डू दिस विद आर एक्सप्लोजिव एथलीट वी ट्राई नॉट डू दिस जिनके हम एक्सप्लोजिव पावर को जनरेट कर रहे होते हैं या जिनके लिए हम जो है वो फोर्सो क्रिएटिन सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं जो इलीट लेवल एथलीट्स होते हैं बट वंस यू आर डूइंग गुड स्कॉच आप लोग भी अपने रिजीम को जो है वो अपने फिटनेस ट्रेनिंग स्केड्यूल के अंदर एड ऑन कर सकते हैं we are trying to develop the power and the explosiveness from our lower limbs from our hammies from our glutes or while going up we are squeezing the glutes jiske andar hamara eccentric or concentric section jo hai wo alag alag ho jata hai third thing uh, while doing squats once you are done with the jump squats now we are doing jump squats with 180 degree rotation theek hai so i am starting it from here 1 2 Three, That's another progressive variation of squat. Once you are doing good uh, with the jump squats, उसके बाद जो है आप jump squat के अंदर one eighty degree rotation को इसको भी involve कर सकते हैं. I hope के ये भी सबको दिख गई होगी. For another one, uh, squat के अंदर isometric hold. That's another variation for the people. जिनके लिए जो है ये भी एक प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल कंप्लीट हो चुका है देन यू कैन डू आइजोमेट्रिक होल इन स्कॉट्स व्हिच इज वेरी इजी यू जस्ट हैव टू होल्ड डाउन द स्कॉट पोजीशन राइट एज लॉन्ग एज पॉसिबल तो आपकी जो आइजोमेट्रिक पावर है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है या एंड ब्रेन स्ट्रेंथ ऑफ योर ब्लूट यू कैन डिवेलप दिस विद दिस राइट दीज आर द फोर वेरी बेसिक बट प्रोग्रेस प्रोटोकॉल ऑफ स्कॉट्स के वंस यू आर डन विद अ गुड स्कॉट then you can do explosive jump squats then you can do explosive jump squats with 180 degree rotation then you can hold the squat as well all right um second thing is uh, lunges lunges is also a great protocol for home based exercises uh, i believe sabko pata hoga if not i am doing the lunges press lo all right Good. All right. Now we're doing the second basic uh, body weight uh, movement, which is lunges. You can do. So that's how you do lunges for lower limbs. Uh, All right for the uh, for your glutes as well for your hammies as well and also for your lower back make sure your back is not arching or hyper extension 1 2 3 this is the basic lunges you can do this at home the progressive protocol of lunges is uh, jumping switch lunges all right इफ आपको लंजेज आपने कर ली हैं यू आर डूइंग गुड विद दैट तो आपको जरूरी नहीं है कि उसके नंबर्स बढ़ाए जाएं, बिकॉज बॉडी को रैप्स के बारे में नहीं पता चलता योर बॉडी एक्चुअली रिस्पॉन्ड ऑन टाइम एंड द टेंशन उसको नहीं पता कि आप 10 रिपीटिशन कर रहे हैं बारह रिपीटिशन कर रहे हैं तो रैप्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है और यू डोंट नीड वेट्स राइड आफ्टर द राइड आफ्टर डूइंग द गुड इन लंजेस ठीक है तो जंपिंग लंजेस यू कैन डू All right. This is the progressive variation of lunges. While doing lunges, you are already targeting your hammies, your quads, and your glutes. जब आप jump कर रहे हैं, you are also uh, building or developing your explosive strength or power. तो जब आप lunges कर रहे हैं, make sure your back is not arching. ये वो ज़्यादा hyper extension में ना हो. Make sure के जब आप moving forward, आपके जो knees हैं, वो ज़्यादा अंदर की तरफ cave ना करें. Make that neutral and switch the size if you are doing good in that to aap back lunges bhi kar sakte hain which is all right this is another view 
of lunges ठीक है गुड लंज हो गया वी ऑल्सो डन द जंपिंग लंजेस विद स्विचेस एज वेल नाउ द मोस्ट चैलेंजिंग वन व्हिच इज बैक लंज विद द हाई नी आई डोंट ऑफर दिस विद माय डेली रूटीन क्लाइंट्स बट फॉर द एथलीट्स इफ देयर इज एनी जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव लेवल पे इलीट लेवल पे खेल रहे होते हैं वी डू जस्ट विद दैट सो वी डूइंग द बैक लंज और बैक लंज में जंप करके वी विल डू द हाई नी ठीक है The back lunge with the high knee. First, we going back on the lunge, and we doing the high knee. That's the another progressive variation for lunges. Or believe me, it's very challenging. So, if you are at home, you are doing good with the lunges. तो आपको जरूरत नहीं है कि यू शुड हैव वेट्स डबल जिसके पास है गुड बट इफ नॉट यू कैन ट्राई दिस वेरिएशन एज वेल अगर ये मैं साइड विश भी दिखा दूं बैक लंच का विद द हाई नी कैमरा आ रहा है यस वो मैं कर रहा हूं नीचे अपना हां 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 हां
So we going backwards on the lunges and doing the high knee on other ways. Then we done on the bench Bulgarian split squats. Then the last one we did Bulgarian split squat with weights. So मेरे पास यह numbers ten हो गए हैं. So just to give you an idea के basic जो आपकी variations हैं या basic जो आपके exercises हैं which is squats or lunges. अगर आप चाहो तो उसके अंदर भी थोड़ी सी variations लाके you can add on. So many exercises. We did, uh, we did just two basic movements, which were squat and lunges. Thi. Uske andar humne thodi si variation add karke. We done ten exercises till now. Uh, we have ten to twenty more. I hope ke ham wo is time me khatam kare and we show ham kare lenge. Okay. If you have any question regarding these exercises, have it in your mind. Ham aakhri last ten minute me Q and A bhi kare lenge. To jiske andar aapke paas agar koi bhi question hai, to we will throw your answers on these. Okay. Till now we have done um, ten exercises. Squats, jump squats again, 180 degree squats, lunges, switch lunges, uh, Bulgarian split squats. All right. Now the another exercises is step ups. This is also the variation of Bulgarian split squats, or you can say lunges for step ups. I have the bench. You can have um, any thing. Just keep a little bit high to any stool, any chair. बैड प्लेस और एनी थिंग जिसकी थोड़ी सी भी आई तो जस्ट नीड टू गो अप वाइल डूइंग वाइल ऑन द चेयर और उसके बाद यू हैव टू एक्सटेंड योर बैक एंड ग्लूट राइट सो फॉर द स्टेप अप जस्ट नीड टू बी हेयर दिस इज द बेसिक मूवमेंट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हेप ग्लूट And also your knee joints. Uh, for this, we have step ups with the weights as well. So if you have done good in the step ups, you can add on weights in that. Uh, another time, I have got this mat ball. आपके पास अगर mat ball नहीं है, you don't have weights. Do do that with anything. This can be थोड़ा सा भी weight हो. Like pillow, ये three kgs का mat ball है. You can have anything like uh, water bottles जिनके साथ लोग कर रहे हैं, uh, other things जिसके uh, साथ भी लोग कर रहे हैं, जिसका भी थोड़ा सा weight है. ठीक है? So having it here. That's one more variation of step ups. I have one more variation which is also on a progressive protocol which is back lunge with the weights and step ups let me show this one as well I've got the heavier mat ball because it's quite easy for me so this is an 8 kg mat ball aapke paas agar koi bhi aisi cheez hai jiska weight hai thoda sa bhi you can use that Um, let me show this exercise from the frontal view as well. So I will get to know what I am actually doing. So this is the progressive variation of step ups we did. With the backward lunges. Um, now we have done twelve exercises of from just uh, two basic movement patterns, which is squat and lunges. This can the other both side variations are which is quite advanced. So I'm not showing that there. Uske liye hum ek alag se session karenge for the elite level athletes or someone who uh, already exercise kar rahe. So uske andar hum ye sab kar sakenge. ठीक है. Usman bhai, Hakim bhai. कोई भी क्वेश्चन लेना है मुझे बस एक वाटर ब्रेक लेना है फॉर वन मिनट आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन है यू कैन थ्रो मी इन तो हम एक पांच मिनट का जो क्यू एन सेशन है वो भी कर लेंगे देन वील डू एक आफ्टर वर्ड्स ठीक है कोई भी क्वेश्चन है यू कैन स्टैंड इन मी हेयर तो हम उसके क्वेश्चन के आंसर अभी दे देंगे थैंक यू वेरी मच तैमूर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए अगर आप वन बाय वन टाइप करते रहेंगे तो आई एल नरेटेड टू मिस्टर तैमूर प्लीज अपने कैमराज ऑफ कर दीजिए उमैर प्लीज उमैर चौहान प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए
रहीम अहमद से रिपीट द लास्ट एक्सरसाइज अगर आप प्लीज मुझे उस लास्ट एक्सरसाइज का नाम बता दो व्हाट यू एक्चुअली वांट टू सी तो इट्स इजी फॉर मी टू डू दैट या मुझे उससे कोई भी लिंक दे दो तो आई विल बी एबल गुड टू डू दैट इफ नॉट हम आगे चलेंगे आज are there any contraindications to these exercises okay again contraindications are only that if aapko koi previous injury ho aapki koi medical history ho jiski wajah se aap ye cheeze perform na kar sake obviously we are uh, doing this ke aapko jo hai home uh, andar rehte hue ghar ke andar rehte hue is situation ke andar you are active lekin agar aapko koi aisi injury hai jiski wajah se aapko uh, doctor ne ya previous history ya koi accidental history aisi hai जिसकी वजह से डॉक्टर ने कोई आपको मना किया हुआ है या कोई भी ऐसी चीज है जैसे अभी हमने जो इलीट लेवल एक्सरसाइज किए हैं जो थोड़ा सा मुश्किल है इफ यू आर एज अब जहाँ पे आपकी बोन्स या आपकी बॉडी जो है वो डिजेनरेशन प्रोसेस की तरफ है तो ऑब्वियसली आप ना करो वो चीजें बट दीज आर ओनली फॉर दो जो ये कर सकते हैं और जो ये सोच रहे हैं कि वो घर के अंदर रह के मूव कैसे कर सकते हैं प्लैंक्स वो हमारे अगले सेशन में है तो आपको इज एनी स्टैंडर्ड साइज ऑफ दिस बेंचेस ओके एक्चुअली ये बेंच यूज होती है फॉर द बेंच प्रेस एंड अदर पर्पजेस बट अगर ये जो बेंच है वो मैं यूज कर रहा हूँ स्टेप अप्स के लिए इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है इट डिपेंड्स ऑन यू आपके लिए इजी क्या है इसकी हाइट है अराउंड वन एंड हाफ फीट इफ यू कैन सी This wooden box, अगर ये frame में है this wooden box, इसकी height है around टू feet. So जो अच्छे level के athletes होते हैं जो इसके ऊपर अच्छा कर देते हैं we are, we do progress on that box as well. तो जैसे मैंने पहले बताया है कि जरूरी नहीं है कि आप squat lunges या प्लान से पुशअप्स कर रहे हो बेसिक एक्सरसाइजेज अगर आप वो अच्छा करने लग गए हो तो उसके बाद आपको जो है वो वेट्स की जरूरत है दैट्स टोटली नॉट द थिंग आपके पास बहुत सारी वेरिएशन होती है बहुत सारे प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके अंदर आप मूवमेंट को बढ़ा सकते हो ये जो छोटी सी हाइट है बॉक्स की इसको थोड़ा सा भी ऊपर करते हो तो डेट्स विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू ठीक है तो ये है इसका जब हाउ मेनी सेट्स एंड रैप्स छेरा एज वी टोल अर्लियर बॉडी सेट्स और रैप्स को नहीं जानती आपके बॉडी कभी भी नंबर्स के ऊपर नहीं जाती बॉडी जाती है हमेशा इंटेंसिटी पे वर्कआउट की टाइम अंडर टेंशन पे तो डेट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल के उसके पास आवाज आई दैट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन सिंगल इंडिविजुअल के वो कितने रैप्स और कितने सेट कर सकते हैं ऑन ए गुड डे आई कैन डू फिफ्टी स्कॉट्स बट इफ माई बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग मी गुड शायद मैं थर्टी भी ना कर सकूँ तो दैट इज नॉट रूल ऑफ थम के आपने फिफ्टी रैप्स ही करना है क्योंकि बॉडी रैप्स को या सेट्स को नहीं समझती फॉर जनरल आइडिया यू कैन स्टार्ट विद Ten repetitions of three sets, but uh, it's not fairly done with each and every exercise. हो सकता है कि मैं push-ups thirty कर सकता हूँ in one set या ten कर सकता हूँ in one set and ten set कर सकता हूँ, but मैं squats नहीं कर सकता. So it's uh, always differ for every individual or हर exercise के लिए अलग-अलग. If the patient is obese, does it affect squats? Um, मेरे क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर समझ नहीं आया लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि कोई अगर ओबीज है तो वो स्कॉर्स कर सकता है या नहीं आ, हमने जैसे पहले बात की है कि इसके प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल हैं और ब्रेकडाउन प्रोटोकॉल्स भी हैं लेट मी शो यू वन इफ आपका पेशेंट या कोई भी बंदा जो ओबीज है वो ये सिंपल और बेसिक मूवमेंट स्कॉर्ड नहीं कर सकता जिसके मैंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल बताए इसका ब्रेकडाउन प्रोटोकॉल भी है लकीली वी हैव द बेंच है यू जस्ट Go in a squat position and sit down on the bench. Rest it up and then try and go up there. So, your squat, your concentric, and eccentric phase. So, we have break down. Now, you have two phases of squats. So, for you, which is easy, that phase, we will easily go. And if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions, you can ask me. Now, if you have any questions की तरह जमीन की तरफ खेसी होती है बट गेटिंग अप फ्रॉम स्कॉट वो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है या मुश्किल होता है सो इफ नॉट आप उनको इस फेस के अंदर इजीली लेके जाओ एंड गिव देम असिस्टेंस विद एनीथिंग। मेरे पास यहाँ पे बैंड uh, है मैं वो यूज कर लेता हूँ इफ नॉट आपके पास अगर वो बैंड ना हो यू कैन यूज एनी टॉवल और एनी ये अगर बस कोई पकड़ ले 
एक दस राइट और सो फॉर द पेशेंट्स जो भी ओबीज है जिनके लिए कंसेप्टर के इसेंट्रिक फेज जैसे कोई एक फेज मुश्किल है तो आई एम गोइंग डाउन लाइक दिस इजिली देन आई हैव दिस बैंड आई एम फुलिंग दिस बैंड एंड दिस बैंड इज असिस्टिंग मी वाइल गेटिंग अप तो आपके पास काफी सारे आइडियाज होते हैं जिसकी वजह से आप किसी भी ओबीज को या कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके लिए स्कॉट करना मुश्किल है उसको आप स्कॉट करा सकते हो बट विद लिटिल वेरिएशन ठीक है काफी सारे ट्रेनर्स या पीपल हु कान अंडरस्टैंड दिस प्रोटोकॉल्स अगर किसी पेशेंट को स्कॉट में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी जनरल इंडिविजुअल को भी स्कॉट में प्रॉब्लम होती है दे विल जस्ट शेट इट डाउन के ये नहीं करना उसके काफी सारे तरीके हैं आप उसके अंदर वेरिएशन ही ला सकते हो How many reception reps? Yeah, ho gaya. Thanks a lot. Okay. Is there any way to do calisthenics workout at home? Umair, boy, uh, I got you. I think Umair is the one who our last Zayadi uh, University's uh, workshop was. Me too. If you are that Umair, Umair, you can do calisthenics workout at home. If only you have these bars at home available. Or you have the equipment. I am not a calisthenic guy, so I don't have that much idea. But you have the uh, tea bars. If you have these rigs at your home, you have to perform. If you are uh, already performing that, otherwise uh, I'll say that consult with the other coaches. Who will come? Which time is better to do exercise for gaining weight? Okay, Zunaira. Uh, last question. We are doing, having the last question. Uh, For gaining weight, I don't think any time is better or less better in any way. For gaining weight, you have um, you know the rule that you have to go to the caloric surplus. The one that your maintenance caloric intake is, the more you can manage the caloric intake. The more you can manage the caloric intake. The more you can manage the caloric intake. If you want the, to uh, have the lean mass, you have to manage the caloric intake. The more you can manage the caloric intake. The more you can manage the caloric intake. The more you can manage the caloric intake. Move to the next exercise, please. Okay. बाकी जो भी क्वेश्चन है हम वो आखिरी उसमें ले लेंगे We are already running out of time. I think till now we are going good. So now we have all right push-ups. Push-ups is another very basic variation. Let me know if I am not in the frame. This is how you can do push-up. Make sure your scapula is not winging while going down or up. मेक श्योर योर बैक इज नॉट आर्चिंग या उसमें जो है वो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ना हो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू पुशअप्स फॉर द वन फॉर द पीपल जो पुशअप्स इजिली परफॉर्म नहीं कर सकते फॉर देम द ब्रेक डाउन प्रोटोकॉल इज यू कैन डू दैट ऑन योर नीज राइट इफ आई एम इन द फ्रेम नाउ आई एम ऑन योर नीज आई एम गोइंग डाउन एंड अप सो दिस इज द इजियर वे टू परफॉर्म द पुशअप्स uh but once you are done uh, with good uh, form of push ups aap acche khas se sets or repetitions bhi iske kar rahe ho then what then there are the progressive um, protocols of the push ups one is press ups with the shoulder taps so now you are doing the press ups and tapping your shoulder after each press up so this is the one प्रोग्रेसिव वे कि अगर आप जो है वो इजिली पुशअप्स परफॉर्म कर रहे हो देन यू कैन डू प्रेसअप्स विद द शोल्डर टैप जिसकी वजह से आपके जो सिंगल हैंड स्टेबिलिटी या शोल्डर स्टेबिलिटी या स्कैपल स्टेबिलिटी है उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो टैप ऑन द कैमरा प्लीज गेड ना ठीक है ठीक है दिस इज वन वे वी हैव डन प्रेसअप प्रेसअप्स ऑन नीज विद शोल्डर टैप Now one more thing is press up with explosive jumps, or you can do have it with the flat push-ups. So let me take this off first. If you easily all the push-ups' variations easily perform, then you can do this. All right. This is quite challenging. I do daily exercises, but at that time, it is also challenging for me. So, if you are doing good with the push-ups, you have done the push-ups with shoulder taps, then this clap push-up or explosive push-ups is also the option. Then, another one is pike push-ups. Pike push-ups is like a simple push-up, 
बट उसके अंदर आपकी जो बैग होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है यू हैव नॉट द इनफ स्पेस टू गो डाउन उसके अंदर आपने परफॉर्म करना है लाइक दिस यू आर हैविंग दिस हियर so in this variation of push ups you are challenging your triceps and shoulders uh, more ye ek variation aur hai push ups ki agar kisi ko bhi ye sari variations na samajh mein just keep on questioning in the comment box otherwise you can written down these one more is feet elevated push ups which is like this koi bhi bench ya koi bhi stool or anything uh, you can have easily um, camera off hua all right तो उसके लिए आप अपने फीट्स को किसी भी एलिवेशन पे ऊपर रख सकते हैं एंड देन यू कैन परफॉर्म पुशअप्स आई एम जस्ट डूइंग थ्री टू फोर रेप्स इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप इसके कितने रिपीटेशन कर सकते हैं दैट्स ऑल्सो वन एक्सरसाइज वन वेरिएशन ऑफ दैट देन You can add two variations or two exercises in one each. ये भी एक ऑप्शन होता है लाइक आई डू आई एड पाइक पुशअप एंड सिंपल पुशअप इन वन एक्सरसाइजेस तो यू कैन डू वन पाइक पुशअप वॉक फ्रंटल एंड उसके बाद आप एक प्रसेस करो देन वॉक बैकवर्ड्स वो भी एक ऑप्शन है लेट मी टेल यू हाउ So, this is also the option. This के अंदर आप दो exercises को या दो variations को मिला के एक ही चीज बना सकते हो या एक simple exercise बना सकते हो This is to just to give an idea कि किस तरीके से आप अपने workout को boring नहीं होने देते या किस तरह अपने workout के अंदर जो है वो variations लाते रहते हो ठीक है Then we have one more thing which is warrior push-ups. जिसके अंदर जैसे हमने किया था पुशअप्स विथ शोल्डर टैप्स जिसके अंदर हम थोड़े टाइम के लिए सिंगल आर्म पे होते हैं नाउ वी डूइंग वॉरियर पुशअप्स जिसके अंदर आपका पूरा बॉडी वेट आपके दोनों आर्म्स पे और एक लेग के ऊपर होता है लेट मी शो सो दिस इज अनदर वेरिएशन ऑफ पुशअप्स I think we had done six push-up variation already. ये सारी progressive variations या progressive protocols है. Once you are good with the basic push-ups, push-up for beginners, we already did that. Push-up on knees. अगर वो भी आपके लिए मुश्किल है, let me show you one. This is the variation for beginners. You can have go on your knees. अगर ये भी आपके लिए मुश्किल है और यू कैन डू दैट तो आप वॉल के ऊपर भी पुशअप्स कर सकते हो या कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आपके पास थोड़ी सी अच्छा वी आर डन टिल आई थिंक द पाइट पुशअप बट हम लोग दोबारा उसको कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेसअप्स एज यू ऑल नो दिस इज प्रेसअप्स आई एम डूइंग थ्री देन वी डिड All right. Then we did press ups on knees for the beginners. Yeah, break down protocol for the beginners. Okay, you can let me share once. Yeah, okay. guys. Fine. Okay. We had done the push ups. Then we did. Push-ups with the shoulder taps. All right. See ya. Then we did push-ups with shoulder taps, which is this way. Push-up and a shoulder tap. Push-up and a shoulder tap. Push-up and a shoulder tap. All right. After this, we did um, push-ups in with the explosive jumps, or you can say the clap push-ups. I'm doing just three. So watch it.
So this is another variation of precepts. Now we have precepts with um, all right, bike push-ups is also an option, which is this is how the pipe push-up. Azan break. We're having a one minute Azan break, then we'll continue this. Achha, now we are doing moving towards the plank. Plank is another variation of exercise which you can do without minimal equipment. Just keep holding this position for as long as possible or as long as you can. Okay, make sure your back is not arching. People hold this variation for long, but they just go in that position while arching their back. Okay, make sure your back is neutral, your scapulas are not winging here. So this is a position that you can do under without or minimal equipment this position. If you are doing good, with planks, uh, it is quite boring. So you can add some spices in this variation. You can do plank with the shoulder taps, which is this. Make sure you are not moving from your glutes. Just make sure you are not extending your back and shoulder taps. For the frontal view, go in the plank position and tapping the shoulders. This is the, another variation. One more variation uh, of planks is plank with elbow switches. If the plank with elbow switches is you're doing plank and now you're going an elbow. Comment me uh, if we are visible to everyone. There are some comments. Let me check. Video delay. Okay. Yes, yes, yes. Now, okay. Okay. Again, we are doing plank with elbow switches. So, plank humne kar liya tha, which is um, holding the position as long as you can. Plank with shoulder taps. We are done with that. Now the third variation of plank is plank with the elbow switches. Okay? So you are holding this position as long as you can. Then you are switching yourself on the elbows and again on the wrist. Okay? So it is challenging your core and your shoulder stability as well. This is Another variation of plank, uh, plank we do for the core stability or overall body stability. Uh, this is the last thing we are doing, which is mountain climbers. We often use these for high intensity interval training as well. Yeah, plank is a variation, but we do this in the movement. Okay? So if this is the correct angle, we are having this in plank. We are moving our knees upwards. And then we're doing a big pace. So this is mountain climbers. This is another variation of plank. Uh, with this last thing, I think uh, I have done these 25 movements and 25 variations from only four basic movements, which was squat, lunges, push-ups, and planks. Which can then the variations add on karke. Uh, yeah, 25 exercises ki hai. so you have this 25 exercises or data of 25 exercises so aap jab bhi apna regime karte, normally we do 5 to 6 exercises per day or a um, training session ke andar. so with making these in sab ko mila ke aap aram se apne 10, 12, 15 sessions uh, training ke aram se bina sakte hai, which is on the progressive or reloading as well Theek hai? we are done with the session now kisi ke paas bhi koi questions ho uh, we are taking that uh, comments ke andar usse pehle usman bhai wanna say something uh, thank you very much everyone uh, for your patience and i really appreciate uh, your presence uh, this is all possible because of the efforts of Ziauddin university department of continuing edu uh, professional education uh, I would like to thank uh, Miss uh, 
डॉक्टर अलमास फरहान प्रोवाइडेड एस प्लेटफॉर्म टू डू दिस वेबिनार एंड मिस सुमेरा इमरान फारूकी हु इज प्रिंसिपल जयाउद्दीन कॉलेज ऑफ रिहेबिटेशन साइंसेज बिकॉज ऑफ हर ट्रस्ट एंड बिकॉज ऑफ हर कंटिन्यूस मोटिवेशन वी ऑलवेज सेट अ बेंच मार्क एंड अलहमदुल्ला we have uh, achieved 220 participants for this webinar sessions and this is a great number uh, thank you very much for your uh, patience and uh, uh, there is a uh, question and answer sessions we will be taking 10 to 15 uh, important questions only jo piche hum address kar chuke hain usko nahi usse aage ki koi cheez hai to i would appreciate ki aap puche sawal taaki aapko tahmun mein mujhe jawab de sake thank you very much All right. Thank you, Sman Bhai. Uh, thank you, everyone, for being there. Uh, we have 200 constant viewers on this whole session, which is quite great. So, if there are any questions, we are taking that. Okay. What is the role of breathing? Okay. A little bit back. If there is anyone, someone says, "Sir, what is the?" benefit of pike push ups okay uh, benefit number one benefit is you are challenging some other muscles uh, as well when you doing the pike push ups as you are on the end range of your glutes uh, when you doing the pike push ups theek hai jab aap pike push up kar rahe hote ho your glutes are bit above than the regular push ups to aap apne end range pe hote ho to you aap end range stability achhi kar rahe hote ho other than that you are challenging your shoulder muscles more when you doing the pike push ups when you doing the regular push ups agar aapke uh, hand uh, jo hai wo narrow hai to you are challenging uh, your triceps if you are doing with the wider stance you are challenging your uh, pecs but uh, but when you doing uh, the pike push ups aap shoulders ko zyada challenge kar rahe hote ho which is one of the benefits other than that you are spicing up your push ups as well um, i know ki aap rozana push ups nahi kar sakte so just to add on things aap pike push ups kar sakte ho this is one of the variation is there any exercise for shoulders and neck pain exercise for neck and shoulder pain for shoulder and neck pain uh, this is not the session uh, जहाँ पे हम उसकी बात करें फॉर दिस वी विल डू इन इन फ्यूचर द रिहेबिलिटेटिव प्रोटोकॉल ये जिसके अंदर हम शोल्डर नेक पेन की बात करेंगे आई थिंक दीज गाइज आर मोर गुड पीपल जो इसका आंसर दे सकें सो वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट वन वट वेरिएशन ऑफ स्कॉट इज स्विटेबल फॉर ओल्डर इंडिविजुअल वी ऑलरेडी डिस्कस इट ये आई थिंक रिकॉर्डेड सेशन है तो ये हम जहाँ पोस्ट करेंगे यू कैन हैव दिस सेशन देयर इज वेल अदर देन दैट फॉर ब्रेक डाउन एंड प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल आई एम कॉन्स्टेंटली अपलोडिंग थिंग्स ऑन माई पेज एज वेल विच आई थिंक उस्मान भाई कमेंटेड इन द कमेंट सेक्शन यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो टी एम परफॉर्मेंस लैब प्लीज शेयर दिंक ऑफ इंस्टाग्राम अगेन थैंक यू तैमूर थैंक यू एक्सरसाइज फॉर शोल्डर नेक पेन इसके ऊपर हमने बात कर ली रोल ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग ऑल ऑल दिस रोल ऑफ ब्रीथिंग व्हाट वुड बी द ब्रीथिंग पैटर्न ओके सुमित कुमार गुड क्वेश्चन रोल ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी डू इज वी इनहेल इन दट वी डू इनहेल इन दाइट वी इनहेल इन दन मैं भूल ही गया हाँ while we contracting ha while we contracting theek hai we inhale while we contracting and uh, we exhale jab hum relaxation phase mein hote hain sorry for the stutter main bhi khud bhi bhul gaya but the, there is a huge impact and huge role of the breathing while we doing the exercises ठीक है अच्छा हाकिम भाई गिव मी द क्यू कि जो सबसे मुश्किल पॉइंट है उसके अंदर आपने एक्सेल करना है व्हिच इज ग्रेट इस कोर्स को इंटेंसिफाई किया करें फॉर ग्लूट्स टू इंक्रीज इन मसल्स soreness and also hip thrust variation i don't know your question or information hai can someone please write all 25 exercise name acha jiske paas bhi exercises ke sare naam ho you can share with each other other than that main ye iske ek snap leke de dunga to usman bhai aur hakim bhai aur abid bhai will give you this when we are doing push ups with knees what about the basic purpose um acha agar aap इनिशियल वे पुशअप कर रहे हो तो बेसिक पर्पज एक्चुअली दिन इन एक्सरसाइज का बेसिक पर्पज इज जस्ट टू स्टे इन द मूवमेंट ठीक है आपने घर के अंदर बैठे हो तो यू कैन जस्ट गोइंग इन द मूवमेंट तो इसका बस बेसिक यही है बिगनर्स के लिए ऑब्वियसली वो सारा अपना वेट अपने आर्म्स के ऊपर नहीं रख सकते 
सम ऑफ द ट्रेनर्स डूइंग विद द क्लाइंट्स जो काफी ज्यादा उबीज होते हैं जिनका वेट काफी ज्यादा होता है ऑब्वियसली आपके शोल्डर ज्वाइंट स्केपलर स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो आपके सारे वेट को एक साथ बेयर कर सके तो जस्ट टू ब्रेक डाउन यू कैन डू द फुश ऑन योर नीज किसने सुमेरा इमरान वेरी इन्फॉर्मेटिव थैंक यू थैंक यू फॉर वेरी थैंक यू वेरी मच आपका बहुत शुक्रिया टू टेक मी ऑन बोर्ड कैन यू प्लीज गाइड पर्पज ऑफ पुशअप विद नीज वी ऑलरेडी टॉक ऑन दैट अच्छा अगर किसी के पास और भी क्वेश्चन है ऑब्वियसली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम किसी के पास क्वेश्चन है आई आई सो द लिंक विच मैडम अमा सेन ऑन दिस टी एम परफॉर्मेंस लैब यू कैन गिव मी द योर क्वेश्चन देर इज विल और उसके बाद आप जो है इस सेशन की जो भी फीडबैक है मुझे वहाँ भी दे सकते हैं ठीक है यू कैन हैव माई इंस्टाग्राम कॉन्टेक्ट फ्रॉम डॉक्टर उस्मान इज वेल थैंक यू फॉर एवरी वन आई एम सींग लॉर ऑफ मैसेज ऑफ इन्फॉर्मेटिव एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच हम लोग खत्म कर रहे हैं इस सेशन को थैंक यू एवरी वन फॉर बींग देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम और आई वुड लाइक टू थैंक यू उस्मान भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हाकिम भाई एंड आबिद भाई इज वेल टू बी एंड बींग ग्रेट सपोर्ट रिहेबिलिटेशन ऑन exercises on uh, facial joint arthrosis there are many uh, sessions coming your way so keep in touch i'll be sending you messages in whatsapp and definitely we have collected your data agar aapne abhi bhi apna email id aur uh, name nahi diya hai to wo de dijiye uh, taaki hum uske hisab se fir aapko uh, on board le sake for future webinar uh, thank you very much once again for your participation and wish you all the best allah hafiz thank you